ஸோ கியூபனன்ஸை பற்றி பேசும்போது இந்த அஞ்சு முக்கியமான கான்செப்டை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சே ஆகணுங்க அது என்னென்னு பார்க்க இந்த பார்ட்ஸ் இருந்தாலுமே வந்து இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக மெயின்டைன் பண்ணணுங்களா அப்போ அதுக்கு பேர் தான் வந்து நேம் ஸ்பேஸ்னு சொல்கிற ஐசோலேட்டிங் தி பார்ட்ஸுங்க இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான அஞ்சாவது கான்செப்டுங்க அதாவது டாக்டர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் கம்போஸ் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குங்க அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க ஸோ இந்த டாக்டர் கம்போஸ் மூலமாக வந்து ஒரே நேரத்தில் வந்து மல்டிபிள் கண்டெய்னர்ஸை வந்து ஒரு ஃபைல் மூலமாக கண்ட்ரோல் பண்ணி ரன் பண்ண முடியுங்க இந்த கமாண்ட்ஸை என்ன தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணாலுமே இந்த டாக்டர் ஆர்கிடெக்சரில் எங்கே தாங்க இந்த கமாண்ட் இருக்குன்னு ஒரு குழப்பம் நமக்கு இருக்கு இல்லையா இப்போ வந்து டாக்டரோட ஆர்கிடெக்சரை பற்றி சொல்கிறேங்க இதில் மூணு மெயின் பார்ட்ஸ் இருக்குங்க சில ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லட்டுமா டாக்டர் ரெஜிஸ்ட்ரியா டாக்டர் ஹப்புன்றது என்னதுங்க ஒரு பிளே ஸ்டோர் கூகுள் பிளே ஸ்டோருங்க அந்த பிளே ஸ்டோர் இருக்கிற ஆப்பை ரன் பண்ணுற ஹோஸ்ட் தான் வந்து டாக்டர் ஹோஸ்ட் தான் வந்து உங்களோட மொபைலுங்க ஓகேவா நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஆப் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஆப் தான் வந்து டாக்டர் கிளைண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதாங்க அந்த மூணு மெயின் பார்ட்ஸ் டாக்டரில் இருக்கிற ஆர்கிடெக்சருங்க அடுத்தது என்ன தான் டாக்டர் இருந்தாலுமே அந்த டாக்டரை மேனேஜ் பண்ணுறது ஒருத்தர் இருப்பாங்க இல்லையா அவன் தான் அந்த கியூபர் நெட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க அந்த கியூபர் நெட்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாங்க கண்டெய்னரை டைனமிக்காக உருவாக்கி சரிங்களா லோடை பேலன்ஸ் பண்ணி மேனேஜ் பண்ணிக்கோ இப்போ யாருமே பார்க்கலாம் அந்த கண்டெய்னர் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவும் டெலிட் பண்ணிவிடுங்க இதுதான் கியூபர் நெட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க நான் உங்களோட வெங்கட்டுங்க வேர்ல்டில் வந்து டூ ஃபிஃப்டி எக்ஸ்பர்ட்ஸில் நானும் ஒருத்தங்க மைக்ரோசாஃப்டோட ஓனர் கிட்ட இருந்து அவார்டு வாங்கியிருக்கேன் இது இல்லாமல் வந்து நான் ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் சர்டிஃபைட் அமேசான் சர்டிஃபைட் ஆரக்கல் சர்டிஃபைட் இன்டெல் சர்டிஃபைட் நாஸ்காம் சர்டிஃபைட் ஐபிஎம் சர்டிஃபைட் இன்டர்நேஷனல் ரெக்கக்னைஸ் எக்ஸ்பர்ட்டுங்க ஹெச்எல் டெக்னாலஜியோட சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட் சீக்கிரம் நாலேஜ் சாம்பியனுங்க அண்ட் சர்வீஸ் டெலிவரி எக்ஸலன்ஸ் மேனேஜர் அவார்டு வாங்கினவங்க ஐடிக்குள்ள போனவங்களா கெரியர் கேப் இருக்கு இல்லை நான் ஐடியில் இருக்கீங்கன்னா வந்து எல்லா சென்டருமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேலை வாங்கி தரும் காசு கொடுங்க இல்லை வேலைக்கு போன பின்னாடி காசு கொடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க கம்பெனியை ஏமாற்றி வேலை வாங்கி தருவேன்னு சொன்னால் வந்து கம்பெனி எல்லாம் ஏமாற்ற முடியாதுங்க அது ஒன்று ஏமாற்றி காசு பறிக்கிறதுக்காக தான் அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு தெரியும் அப்படி ஏமாத்தி போனால் ரெண்டு மூணு மாதம் ஒன்று துரத்தி விட்டுருவாங்கன்ட்டு தயவு செஞ்சு நேர்மையாக வேலைக்கு போகணும்னு நினைங்க ஸ்கில்லை உண்மையாகவே டெவலப் பண்ணி வருவேன் கம்பெனி ஏமாற்றி உங்களுக்கு எங்கே வேலை வாங்கி தரணும் நேர்மையாக போங்க உங்களுக்கு எந்த கைடன்ஸ் நீங்கள் எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணலாங்க மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க அன்பு தம்பி தங்களுக்கு வணக்கங்க டெவாப்ஸ் இன்னைக்கு ட்ரெண்டிங்கில் இருக்க ஒரு பவர்ஃபுல்லான டெக்னாலஜி டெவாப்ஸ் தாங்க எனி டிகிரி எனி இயர் பாஸ் அவுடுங்க யாராக இருந்தாலும் வேலைக்கு போக முடியும் ஸோ டெவாப்ஸ் படித்து பிளேஸ் ஆனால் நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இவங்க எல்லாருமே நேர்மையாக நான் ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஃப்ரோம் ஹோம் வேணும்னு கேட்டவங்க கெரியர் கேப் இருக்கவங்க எல்லாருமே நேர்மையாக வேலைக்கு போனாங்கன்னா டெவாப்ஸ் மூலமாக போயிருக்காங்க சரி டெவாப்ஸ் தான் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு டெவலப்பர் ஆப்ரேஷன்ஸுங்க டெவலப்பர் பண்ணுற வேலையும் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணுற வேலையும் சேர்த்து பண்ணுற ஒரு பவர்ஃபுல்லான பர்சன் தான் வந்து டெவ் ஆப்ஷன் சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி பயங்கர ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டுருக்கேன் அதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் ஒரு கம்ப்யூட்டர் கொண்டு போய் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுனா பண்ணிடலாம் இதுவே வந்து பத்து கம்ப்யூட்டரில் பண்ணால் வந்து டக்குன்னு பத்து கம்ப்யூட்டரில் கொண்டு போய் போட முடியுமா அதுக்கு நிறைய டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க அதுதான் டெவ் ஆஃப் ஸ்பெஷலிஸ்டோட வேலைங்க சரி இது எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இந்த டூல்ஸ் எல்லாமே வந்து டாக்கர் அப்படின்னு ஒரு இமேஜ் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி இந்த ப்ராஜெக்டை எடுத்துகிட்டு போய் கொண்டு போய் போடுவாங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது டாக்கர்னா என்ன கியூபர் நெட்ஸ் என்ன பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறேங்க வாங்க போகலாம் டாக்கரை பற்றி நிறைய பேசிகிட்டு இருக்கோங்களா டாக்கர்னா என்ன அது ஒரு கண்டெய்னர் டெக்னாலஜினு சொல்கிறாங்களா அப்படின்னு என்னென்னு பார்க்கலாமா டாக்கர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவதுங்க விண்டோஸ் இருந்து லினக்ஸ் கொண்டு போய் நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொண்டு போய் போடும்போது எதுவுமே வேலை செய்யாதுங்க ஏன் அப்படின்னா விண்டோஸில் பண்ண எல்லா கான்ஃபிகுரேஷனும் லினக்ஸ்லையும் பண்ணால் மட்டும் அந்த ப்ராஜெக்ட் வேலை செய்யும் சரிப்பா பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஆயிரம் லினக்ஸ் மிஷின் இருக்குது என்னங்க பண்ணுவீங்க ஆயிரம் லினக்ஸ் மிஷின் போய் கான்ஃபிகர் பண்ணிங்களா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டங்க அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் வந்து இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து ஒரு கண்டெய்னராக மாற்றிடுங்க இந்த ப்ராஜெக்டுக்குள்ளே வந்து கோடு டேட்டா பேஸு கான்ஃபிகுரேஷனு எல்லாத்தையும் இமேஜஸ்ஸு எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் ஒரு ட கண்டெய்னர் மாதிரி உருவாக்கிடும் இந்த கண்டெய்னரை எங்கே வேணால் கொண்டு போய் போடு இந்த கண்டெய்
ஓஎஸ்க்குள்ள கண்டெய்னர் மட்டுமே வச்சு ப்ராஜெக்ட் பண்றது எப்படியும் இருக்கு ஸோ டாக்கர் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல் விர்ச்சுவல் மிஷினை விட ஸோ நம்மளுடைய கூகுள் கிளவுடுங்க ஏடபிள்யூஎஸ் இது எல்லாமே வந்து கண்டெய்னர் பேஸ்டு தாங்க இந்த டாக்கரை தான் பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க சரி நாம் வந்து டாக்கரை பற்றி பேசியாச்சு இல்லைங்களா டாக்கரில் கண்டெய்னர் இருக்குன்னு சொல்லியாச்சு அப்படின்னா வந்து இந்த கண்டெய்னரை பயன்படுத்துறது சில கமெண்ட்ஸ் தான் இருக்குங்களா அந்த கமெண்ட்ஸில் அஞ்சு டாப் மோஸ்ட் கமெண்ட்ஸை பற்றி நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ டாக்கர் ஹப்லியோ டாக்கர் ரெஜிஸ்டரில் இருக்கிற அந்த இமேஜை வந்து நான் வந்து எடுக்கணும் அப்போ வந்து டாக்கர் புல் அந்த கண்டெய்னரோட பேர் கொடுக்கும் போது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கண்டெய்னர் நம்ம எடுத்துக்கலாங்க ஸோ டாக்கர் புல்ன்றது தான் ஃபஸ்ட்டு கமாண்டுங்க ரெண்டாவது கமாண்ட் என்னென்னா என்ன தான் டாக்கரை எடுத்தாலும் அதை ரன் பண்ணும் இல்லைங்களா ஸோ டாக்கர் ரன் அந்த கண்டெய்னரோட நேம் கொடுத்தீங்கன்னா வந்து அந்த டா கண்டெய்னர் ரன் பண்ணிக்கலாங்க நம்மளுடைய ஹோஸ்டில் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்னெல்லாம் கண்டெய்னர்ஸ் ரன் ஆகுது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ வந்து டாக்கர் பிஎஸ் அப்படின்ற கமாண்டை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்து எந்த கண்டெய்னர் ரன் ஆகிட்டுருக்குன்னு தெரியுங்க அதுவும் ஸ்டாப் பண்ணுமா டாக்கர் ஸ்டாப் கண்டெய்னர் நேம் கொடுத்தீங்கன்னா டாக்கரை வந்து நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாங்க சரிங்க கிரியேட் பண்ண கண்டெய்னரை வந்து நான் ரிமூவ் பண்ண ஆசைப்பட்டேன் ஸோ டாக்கர் ஆரம் கண்டெய்னர் ஐடி கொடுத்தீங்கன்னா வந்து அந்த பட்டியூர் கண்டெய்னர் நாங்கள் ரிமூவ் பண்ணிடலாங்க இந்த கமாண்ட்ஸ் என்னதான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணாலுமே இந்த டாக்கர் ஆர்கிடெக்சர்ல எங்க தாங்க இந்த கமாண்ட் இருக்குன்னு ஒரு குழப்பம் நமக்கு இருக்கு இல்லையா இப்ப வந்து டாக்கரோட ஆர்கிடெக்சர் பத்தி சொல்றேங்க இதுல மூணு மெயின் பார்ட்ஸ் இருக்குங்க சோ ஒருத்தம் பாத்தீங்கன்னா வந்து டாக்கர் ரெஜிஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெஜிஸ்ட்ரியில தான் வந்து மொத்த டாக்கரோட இமேஜஸ் எல்லாம் இருக்கும் இது பப்ளிக் ரெஜிஸ்ட்ரியா இருக்கலாம் இல்ல பிரைவேட் ரெஜிஸ்ட்ரியா இருக்கலாம் அடுத்தது டாக்கர் ஹோஸ்ட்டுங்க இங்கதான் வந்து நம்மளுடைய டாக்கர் இமேஜஸ் எல்லாம் ரன் ஆக போகுதுங்க டாக்கர் கிளைண்ட்டுங்க இவன் தான் அந்த கண்டெய்னர் எல்லாம் எடுக்க போறாங்க ஓகேவா இந்த கிளைண்ட் மூலமா இந்த கண்டெய்னர் எல்லாம் எடுத்து சில ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லட்டுமா டாக்கர் ரெஜிஸ்ட்ரியா டாக்கர் ஹப்ன்றது என்னதுங்க ஒரு பிளே ஸ்டோர் கூகுள் பிளே ஸ்டோருங்க அந்த பிளே ஸ்டோர் ஆப் ரன் பண்ற ஹோஸ்ட் தான் வந்து டாக்கர் ஹோஸ்ட் தான் வந்து உங்களோட மொபைலுங்க ஓகேவா நம்ம யூஸ் பண்ற ஆப் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஆப் தான் வந்து டாக்கர் கிளைண்ட்னு சொல்லுவாங்க சோ இதுதாங்க அந்த மூணு மெயின் பார்ட்ஸ் டாக்கர்ல இருக்கிற ஆர்கிடெக்சருங்க இவ்வளோலாம் டாக்கரை பற்றி பேசினாலுமே ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஐடி கம்பெனியும் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியும் எப்படி இந்த டாக்கர் யூஸ் ஆகுதுன்ற பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா இன்னும் சூப்பராக இருக்குங்க ஸோ நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி வந்து பேடிஎம்ங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுதாங்க பேடிஎம்ல பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்து மொத்த பேடிஎம்மோட சர்வீசஸ் எல்லாமே லாகின் தனியாக ஒரு சர்வீஸுங்க பே லைக் பே பண்ணுறாங்களோ அது ஒரு தனியாக ஒரு சர்வீசஸ்ங்க பேமெண்ட் கேட்வேலாம் ஒரு சர்வீசஸ்ங்க அதுக்கப்புறம் ஹிஸ்ட்ரிலாம் மெயின்டைன் பண்ணுறதுங்க ட்ரான்சாக்ஷன் மெயின்டைன் பண்ணுறது அது ஒரு சர்வீஸ்னு ஒரு மைக்ரோ சர்வீஸ் ஆர்கிடெக்சரை உருவாக்கிட்டு இந்த மைக்ரோ ஒவ்வொரு மைக்ரோ சர்வீஸஸும் வந்து ஒவ்வொரு டாக்கர் கண்டெய்னர்ஸாக மாற்றியிருக்காங்க ஸோ சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க பேடிஎம்மில் இன்ஃபோசிஸில் அதை விட சூப்பராக இருக்குங்க இன்ஃபோசில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா வந்து அந்த டெஸ்டிங் அது எல்லாத்தையும் ஆட்டோமேட் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து டாக்கர் மூலமாக சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க அது எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னா வந்து ஒவ்வொரு கண்டெய்னருமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி அது ஆட்டோமேட் பண்ணுற மாதிரிலாம் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க நம்ம இன்ஃபோசிஸ் கம்பெனியில் சரிங்க கம்பெனிஸில் வந்து இன்ஃபோசிஸ் பேடிஎம்ல என்ன தான் வந்து டாக்கரை யூஸ் பண்ணாலும் ஸோ உண்மையாகவே வந்து அதோடைய பயன்பாடு தான் என்ன அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கும் அதை பற்றி பார்க்கலாங்க ஸோ டாக்கரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப சிம்பிளுங்க அதாவது வந்து ஒரு ப்ராஜெக்டுங்க அந்த ப்ராஜெக்டை வந்து ஒவ்வொரு கம்ப்யூட்டர்லையும் கொண்டு போய் போடாமல் அதை ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு பேக்கேஜ் மாதிரி பண்ணி அழகாக அந்த கம்ப்யூட்டர் கொண்டு போய் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கிறது தான் வந்து டாக்கரோட வேலைங்க ஸோ ஸ்பீடுங்க எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குங்க கேலபிலிட்டிங்க அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ்னு எல்லா விதத்துலையும் வந்து டாக்கர் ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜாக சொல்லப்படுதுங்க ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக ஒரே ஒரு லைன் தாங்க ஈஸி டிப்ளாய்மெண்ட்டுங்க ஓகேவா அண்ட் ஃபாஸ்டர் டெவலப்மெண்ட்டுங்க ஸோ கோட் டெவலப் பண்ணுறதும் ஈஸிங்க டிப்ளாய் பண்ணுறதும் ரொம்ப ஈஸி ஆகிடுச்சிங்க இந்த டாக்கர் கண்டெய்னர்ஸ் மூலமாக அதாவது டாக்கர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா டாக்கர் கம்போஸ் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குங்க அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க அதாவது டாக்கர் கம்போஸை பற்றி பேசுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரண்ட் ஹண்டில் ரியாக்ட் இருக்கு பேக் ஹண்டில் நோட் ஜேஎஸ் இருக்கு அண்டு டேட்டா பேஸில் மாங்கோ டிபி இருக்
அடுத்தது என்னதான் டாக்கர் இருந்தாலுமே அந்த டாக்கரை மேனேஜ் பண்றதுக்கு ஒருத்தர் இருப்பான் இல்லையா அவன் தான் அந்த கியூபர் நெட்ஸ் சொல்றாங்க அந்த கியூபர் நெட்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு இப்ப நம்ம பாக்கலாங்க டாக்கர் ஒரு கண்டெய்னர்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி கண்டெய்னர் நிறைய இருந்துச்சுன்னா அந்த கண்டெய்னர் மேனேஜ் பண்ற ஒரு சூப்பரான ஆள் தான் வந்து நம்ம மேனேஜர் தான் வந்து நம்மளோட கியூபர் நெட்ஸ் சொல்லுவாங்க அதாவதுங்க ஒரு நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல ஒரு படம் இருக்குங்க நெட்ஃப்ளிக்ஸில் வந்து ஒரு கண்டெய்னரில் ஒரு படம் இருக்குங்க அந்த படத்தை வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க மக்கள் லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான ரெக்வஸ்ட் வரும்போது அந்த ஒரு கண்டெய்னரை மேனேஜ் பண்ண முடியாது அப்போ அந்த கியூபர் நெட்ஸ் என்ன பண்ணால் வந்து அந்த கண்டெய்னரை ரெண்டு மூணு டூப்ளிகேட் பண்ணி பத்து லட்சம் பேர் நீ இந்த கண்டெய்னர் பாரு பத்து லட்சம் அதே படம் தாங்க அந்த மாதிரி வந்து மேனேஜ் பண்ணிக்கும் கண்டெய்னரை டைனமிக்காக உருவாக்கி சரிங்களா லோடை பேலன்ஸ் பண்ணி மேனேஜ் பண்ணிக்கும் இப்போ யாருமே பார்க்கலாம் அந்த கண்டெய்னர் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவும் டெலிட் பண்ணிவிடுங்க இதுதான் கியூபர் நெட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க இந்த கியூபர் நோட்ஸ்ல வந்து முக்கியமான காம்பன்ஸ் இருக்குங்க அந்த காம்பன்ஸ் எல்லாம் என்ன பார்ட்ஸுங்க நோடுங்க கிளஸ்டருங்க மாஸ்டர் இப்படின்ட்டு நாலு விஷயம் முக்கியமான காம்பன்ஸ் சொல்லப்படுதுங்க அப்படின்னா என்ன இந்த டாக்கர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு கண்டெய்னர் உருவாக்குதுங்க இந்த மாதிரி கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் அப்படியே எடுத்து வந்து கியூபர் நோட்ஸ் ஒரு பாட் அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஓகேவா ஒரு கண்டெய்னரோ நிறைய கண்டெய்னரோ இருக்கலாம் அந்த பாடுங்க நிறைய பாடுங்கலாம் சேர்ந்துச்சுன்னா அதான் நோடுன்னு சொல்லுவாங்க நிறைய நோடுலாம் சேர்ந்தா அதான் கிளஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ற ஒருத்தனை தான் மாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் அந்த நாலு காம்பன்ஸுங்க கியூபர் நெட்ஸில் இருக்குங்க இப்போ இந்த கியூபர் நெட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் கண்டெய்னர் ஆர்கெஸ்ட்ரேஷன் அதாவது நிறைய கண்டெய்னர் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு அழகாக டப்பா டப்பாவோ போட்டு வச்சுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கியூபர் நெட்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்க அது என்ன கண்டெய்னர் ஆர்கெஸ்ட்ரேஷன் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இந்த ஓவரால் ப்ராஸஸ் வந்து நான் அஞ்சாக பிரிக்கிறேங்க அதாவது ஒரு டெவலப்பர் இருக்கான் அவன் என்ன பண்ணுறான்னா வந்து டாக்கர் இமேஜஸை கிரியேட் பண்ணுறாங்க இந்த டாக்கர் இமேஜஸ் எல்லாமே வந்து இந்த டாக்கர் ஹப்பில் ரெஜிஸ்டர் கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணுறேங்க நம்ம எடுத்துக்கலாம் இல்லையா அது மாதிரி ஓகேவா அப்போ இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதும் ஒரு யாமல் ஃபைலை கொடுத்துட்றோம் ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரி செட்டிங் ஃபைல்ஸை கொடுத்துடும் இதுதான் ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ சரிங்களா ஓகேவா ஸோ டாக்கர் இமேஜ் வந்துருச்சுங்க அதை வந்து ரெஜிஸ்டரில் போட்டாச்சுங்க அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு ரெஜிஸ்ட்ரி ஃபைலும் கொடுத்தாச்சுங்க யாமல் ஃபைலும் கொடுத்தாச்சுங்க முடிஞ்சு போச்சா இப்போ கியூபர் நெட்ஸோட வேலை வருது ஸோ கியூபர் நெட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மாஸ்டர் நோடு ஒர்க்கர் நோடுன்னு இருக்குங்க இந்த மாஸ்டர் நோடு தான் முடிவு பண்ணும் என்னெல்லாம் கண்டெய்னர் இருக்குப்பா அது எங்கெல்லாம் ரன் ஆகுன்ட்டு இவன் முடிவு பண்ணிவிட்டு ஒர்க்கர் நோடு கிட்ட சொல்லுவான் ஏப்பா நீ பாடை க்ரியேட் பண்ணிக்கோன்ட்டு இந்த பாட்னா என்னங்க பாட்னா ஒன்றுமே இல்லை இந்த ப்ராஜெக்டுக்கு அதை நான் சொன்ன முன்னாடி சொன்னேன் இல்லைங்களா ஒரு ரியாக்ட் இப்போ ஃப்ரண்ட் அண்டு பேக் அண்டில் நோட் ஜேஸுங்க இங்கே வந்து மாங்கோ டிபி இதுதான் ஒரு ப்ராஜெக்டுங்க இந்த மாடல்ஸும் சேர்ந்து தான் ஒரு ப்ராஜெக்ட்னா இந்த கண்டெய்னர் இந்த கண்டெய்னர் இந்த கண்டெய்னர் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு பாடாக தயாரித்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ டாக்கர் இல்லை இமேஜின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே கியூப் நெட்ஸ் தான் பாட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதே கண்டெய்னர் தாங்க இதை பாட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பாட்டில் ஒரு கண்டெய்னர் இருக்கலாம் இல்லை மல்டிபிள் கண்டெய்னர் இருக்கலாம் ஒரு ஃபுல் ப்ராஜெக்ட் ரன் பண்ணுற மாதிரி வச்சுப்பாங்க ஓகேவா இதுதான் ஸ்டெப் நம்பர் நாலு இந்த பாட்ஸை வந்து கம்யூனிகேஷன் சர்வீஸ் மூலமாக வந்து அந்த பாட்ஸை ஆக்சஸ் பண்ணி அந்த அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணுறது தான் வந்து அஞ்சாவது ஸ்டெப்பு இது தாங்க கியூபர் நெட்ஸ் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஸ்டைலுங்க ஸோ கியூபர் நெட்ஸை பற்றி பேசும்போது இந்த அஞ்சு முக்கியமான கான்செப்டை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சு ஆகணுங்க அது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்ட்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா கண்டெய்னர் குரூப்புங்க ஸோ கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாத்தையும் குரூப் பண்ணுறது தான் பார்ட்ஸ் இது முன்னாடி நான் சொல்லிட்டேங்க இது ஒன்று ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா சர்வீசஸ்ங்க என்ன தான் பார்ட்ஸ்லாம் இருந்தாலுமே அதை ஆக்சஸ் பண்ணலீங்களா அந்த கம்யூனிகேஷன் சர்வீசஸ் வந்து ரெண்டாவதாக சொல்லப்படுதுங்க மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிப்ளாய்மெண்ட்டுங்க அதாவது ஒரு பாடு இருக்குது அந்த பாடு வந்து இருக்கா இன்னொரு கோடு வருதுன்னா வந்து அந்த பாடு வந்து வெர்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும் வெர்ஷன் கண்ட்ரோலிங்கிறது தான் மூணாவது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நாலாவது ரெப்ளிகா செட்டுங்க லோடு அதிகமாக வந்துச்சுன்னா வந்து டூப்ளிகேட் பண்ணிக்க பாட சரியா ஓகேவா லோடு கம்மியாச்சுன்னா தேவையில்லாத ரிமூவ் பண்ணிடு ஸோ இந்த லோட் பேலன்சிங் பண்ணுறதுக்கு பிறகு தான் ரெப்ளிகா செட்ஸ் சொல்லுவாங்க என்னதான் வந்து இந்த பார்ட்ஸ் இருந்தாலுமே வந்து இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்போ அதுக்கு பேர் தான் வந்து நேம் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்கிற
சரி நான் இதெல்லாம் ஓகே இந்த டாக் அண்ட் டியூபன்ஸ் எப்படி என்ன படிக்கிறது அதுக்கு ஒரு ரோட் மேப் சொல்லுங்க அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாங்க இதை படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள்ங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம லேர்ன் பண்ண வேண்டியது நெட்ஒர்க்கிங் கான்செப்ட்ஸ்ங்க ஒரு கம்ப்யூட்டர்னா என்ன ஒரு நெட்ஒர்க் எப்படி உருவாகுது அதுக்கு நெட்ஒர்க் டிவைசஸ் என்ன இதெல்லாம் நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கணுங்க அண்ட் ரெண்டாவது லேர்ன் பண்ண வேண்டியது கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் ஏன்னா கிளவுடில் தான் மேக்ஸிமம் டெவாப்ஸ்லாம் பண்ணுவாங்க அதனால் கிளவுட் சர்வீஸ் கிளவுட் கம்பெனினா என்ன அதில் முக்கியமாக அமேசான் ஏடபிள்யூஎஸும் அதுக்கப்புறமா வந்து நம்மளுடைய அஷ்யூரும் நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கணும் இந்த ரெண்டாவது முடிச்ச பாடி மூணாவது தான் நம்ம பண்ண வேண்டியது லினக்ஸோட பேசிக்ஸ்லாம் நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா நிறைய லினக்ஸ் கமெண்ட்ஸ்லாம் இதில் இருக்கிறது தொட்டு லினக்ஸோட பேசிக்ஸ்லாம் லேர்ன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் டெவ்ஆப்ஸ் என்ற ஒரு டெக்னாலஜி படிக்கணுங்க டெவ்ஆப்ஸ் என்ற டெக்னாலஜியில் இருக்கிற டாக்கருங்க ஜென்கின்ஸுங்க கியூபர் நெட்ஸுங்க ஆன்சிபிள்ங்க டெராஃபார்ம்ங்க இதெல்லாம் வந்து இருக்க ப்ரொமீத்தியஸுங்க சிங்களாவுக்கு கிரஃபனா அண்ட் நேகியூஸ் இந்த மாதிரி கிட்டப்புங்க இந்த டூல்ஸ் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிட்டுனா வந்து நீங்கள் ஒரு டெவ்ஆப் ஸ்பெஷலிஸ்டாக மாற முடியுங்க ஃபைனலாக ஒரே ஒரு விஷயம் தாங்க ஆனால் நான் கண்டிப்பாக வேலைக்கு போனால் என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளுங்க நம்ம பண்ண வேண்டியதுலாம் ஒன்றே ஒன்று தான் என்ன நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பருங்க மெயில் ஐடி ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம் உங்களுக்கு என்ன உதவினா நான் பண்ண தயார் இருக்குங்க கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பிடிச்சுங்க ஒரு பெரிய நம்பிக்கையோட முடிக்கிறங்க எல்லாராலையும் வேலைக்கு போக முடியும் நம்பிக்கையோட போராடுங்க நேர்மையாக போராடுங்க இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லாக வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோ பிடிச்சி உங்கள் லைக்ஸை கொடுங்க நன்றி வணக்கம் வாழ்க்கை தமிழ் என்கிட்ட படிச்சு நேர்மையாக வேலைக்கு போனால் ஆயிரம் மாணவர்கள் தான் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங